大家好，登顶巅峰之路，盘点索隆所有配刀。大家好，我是朱亚本。鬼岛决战已经到达尾声，索隆爆发暴蓝色将近击败，自己也重伤陷入昏迷，暂时下线了。可以说，绿藻头在和之国的战斗已经告一段落。这个篇章里，他不仅觉醒了新的力量，也收获了一把新的名刀。今天我们就来回顾一下索隆曾经拿过的七把刀。索隆小时候被古伊娜羁绊，一个人来到海边练剑，偶遇双月跟三郎，得到他赠予的两把剑。这时的跟三郎已经年迈，打造不出强大的刀刃，但这两把刀还是成为索隆第一次拿到的真刀。在这之前，他都是用木剑练习。在漫画第五话，索隆的回忆中，他初到双月道馆时用的就是木剑，后来在古伊娜月下对决时，使用的已经是两把真刀。古伊娜于是拿出了河道一文字，两个人第一次用真刀对决。这个小细节从漫画第五话一直藏到了漫画一千零三十三话，时间跨度整整二十四年，大概就是尾田的浪漫吧。后来这两把刀一直陪伴索隆成长，直到出海遭遇鹰眼，索隆向世界第一发起挑战，但差距实在太惊人了，两把刀也被鹰眼砍断。所以后来索隆在阿龙公园和小巴对决时，临时借用了强尼和约瑟夫的武器，勉强凑成了三刀流。河道一文字是陪伴索隆最久的一把刀，其独特的意义和地位无可撼动。河道一文字是由双月跟三郎打造的名刀，刀柄与刀鞘都是白色，也没有花里胡哨的刀纹，就好像将自己的强大藏锋于心，非常契合索隆师傅双月跟四郎的剑术奥义。虽然在漫画中，河道一文字是以古伊娜佩刀登场，但作为大快刀二十一公之一，显然不是一个小孩子能做到的成就。侧面说明了年轻时的双月跟三郎以及后来的跟四郎都有着不俗的实力。古伊娜很可能是在爷爷死的时候继承了这把刀。后来，由于一场海贼王史上最离谱的意外，古伊娜从楼梯摔下身故。索隆为了继续完成自由的梦想，向师傅请求获得河道一文字，发誓自己将带着他一起变强，成为世界第一的大剑豪，让自己的名字响彻天国，来告慰古伊娜未完成的意志。索隆因此从二刀流变成了三刀流，并且在嘴里的那把刀一定是河道一文字。这段剧情从情感来说无可挑剔，但跟斯兰答应的异常爽快。试想，如果是家传的宝刀，又在女儿尸骨未寒的时候，轻易的将它送给了一个来历不明的小孩，实在让人可疑，引发我们对索隆身世的无限遐想。三代鬼彻是索隆得到的第一把妖刀，也是差点让海贼王提前完结的一把刀。当时在罗格镇的武器店，索隆一眼就挑中了角落里的三代鬼彻，堵上自己的手臂，凭借勇气将鬼彻折服。这一幕看得达斯奇目瞪口呆，也把我们看傻眼了，成为海贼王的经典剧情之一。三代鬼彻属于快刀，是索隆后来得到的刀里面位阶最低的一把，由天狗山飞彻所打造，这就不禁让人疑惑：远在和之国的飞彻，他打造的刀为什么会出现在东海的罗格镇呢？也许是当年双月跟三郎带领武士到达东海时，曾经路过罗格镇，某位武士留下了这把刀。鬼彻一脉都是妖刀，二代鬼彻由天狗山飞彻的先祖古彻打造，可见在更早的时代应该诞生过初代鬼彻。他的主人目前最大的怀疑就是吴老心中那位一直手持佩刀的金兽老者。从那把刀外部的装饰来看，与另外两把鬼彻十分相似。这个坑还得等尾田来填。三代鬼彻虽然初始位阶不高，但却随着索隆的冒险不断变强，见证了索隆一步步成长、降服地狱的过程，所以它代表着索隆的成长，很可能在最后成为黑刀。学走是一把十分可惜的刀，但是索隆在罗格镇武器店试刀的勇气，感染了老板一本松。一本松决定将镇店之宝——位列两块刀五十公的学走赠予索隆，这份心意可谓是一片赤诚。一本松虽然其貌不扬，但似乎对剑道和剑士有一份独特的信仰。后来在《斐夜连载故事：来自世界的甲板》，一本松也有出现，他将索隆的悬赏照片贴在自家的浴室墙上，以示庆贺。讲道理。洗澡的时候看着索隆不会有点奇怪吗？学手后来跟随索隆经历了多场大战，最终在司法岛的踌躇之桥上，被海军上校修恩的秀秀果实能力秀实的剑刃，只剩下了剑柄和一小段剑身，这个教训十分深刻。如果自己的力量不够强，就连自己的刀都保护不了。鹰眼后来就教导索隆以剑刃破损为耻，击败莫莉亚后，索隆将破损的学手埋葬在了恐怖三维帆船岛上，与伦巴海贼团一起长眠。鼻兰是这片大海最稀有的一把刀，只在司法岛篇出现过一次。剑身由后来被称为神的乌索夫组成，也可以被称为是一把有生命的刀，并且还会说话。其实力可以同时应战两名 CP9， 是当之无愧的名刀。对不起，我编不下去了。草帽与火总是有各种离谱的合体技，鼻兰只是其中的一个。后来在鬼子岛大战，山治还用上了由索隆肉身打造的藻兰，威力可以说是有增无减。从学走死去开始，尾田就准备给索隆换刀了。他就是秋水，是索隆的第一把黑刀，位列大快刀二十一公之一。原本是和之国剑豪双月龙马的佩刀，被和之国奉为国宝。后来龙马的尸体和秋水被莫莉亚盗走，辗转来到了恐怖三维帆船。龙马的尸体被塞进了布鲁克的影子，变成了一个强大的僵尸剑士，使用与布鲁克一模一样的剑术，但威力都远超布鲁克，成为索隆在这个篇章里的主要对手。索隆最后以一刀流飞龙火焰击败了僵尸龙马。罗马身体残存的意志，将秋水托付给了索隆，索隆也再次凑齐了三刀流。不过，由于这把刀对和之国极为特殊的意义，后面还引发了一系列剧情。
。在判断哈萨德篇，警卫们见到秋水后，就把索隆当成了盗墓贼，用火焰斩击追砍索隆。到了核之国后，秋水又被双月牛王生前的同伴鬼王发现，再次将索隆当成了盗墓贼，又发生了一场冲突。直到光月日和出现后，以炎魔作为代替，说服索隆放下了秋水，秋水被放回到了罗马的墓前。故事也告一段落。这把刀自登场时就是黑刀，并不匹配当时索隆的实力。按照鬼王的说法，黑刀可以视为一名强大武士的成就。对索隆来说，他需要开创属于自己的冒险，练就自己的黑刀，也决定了秋水最后会离开。他将和罗马一起继续成为传说。当秋水归于平静，炎魔以一声咆哮宣告地狱之王重现人间。炎魔是双月跟三郎的生涯杰作，被他称为很较真的一把刀，握在手中便能感到来自地狱的寒气。威烈大块刀二十一公。跟三郎离开和之国前，将他送给了当时还很小的关越家继承人关越玉天。后来陪伴玉天创造了无数传奇，到过了拉夫德鲁，砍穿了凯多的防御。如果再给玉天一点时间，炎魔和天宇宇长都有可能变成黑刀。而随着关越玉天的死去，他的佩刀也被天拱山飞车收藏了起来。直到关越家传人再次出现，索隆第一次使用炎魔时，就消掉了和之国一片领土，会擅自释放主人霸气，会听到琴音而暴揍，让他成为目前为止设定最夸张的一把刀。实力不足的剑士根本无法驾驭。但如果有哪个剑士能够将其征服，也意味着自身的实力已经迈上了新的台阶，开始向世界巅峰发起挑战。索隆成为世界第一大剑豪的那天，应该也是炎魔间接成为无上大快刀的时刻吧。以上就是本期海贼王索隆历来名刀盘点啦，我是作业本，下期见。